আজকের ভিডিওটির আলোচ্য বিষয় ক্লজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইংরেজি বাক্য থেকে ক্লজ শনাক্ত করার নিয়ম ক্লসের পার্টস অফ স্পিচ নির্ণয় করার সহজ কৌশল একই কনজাংশন দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ক্লজ সৃষ্টি হয় সেটি আমি দেখাবো আজকের ভিডিওটিতে তোমরা যারা চাকরি প্রার্থী ও যারা অ্যাডমিশন প্রত্যাশী রয়েছো তাদের প্রত্যেকের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ চাকরি ও অ্যাডমিশনের সকল পরীক্ষায় পার্টস অফ স্পিচ শনাক্ত করার উপরে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে এছাড়া মাঝে মাঝে ক্লজ ও ফ্রেজ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন পড়ে তাই তোমাদের ক্লজ ও ফ্রেজ শনাক্ত করা শিখতেই হবে তাই তোমরা যদি এই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে তোমরা যারা এসএসসি ও এইচএসসি শিক্ষার্থী রয়েছ তাদের জন্য ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি এখন ক্লাস ও ফ্রেস সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করো তবে তোমরা পরবর্তীতে চাকরি এবং অ্যাডমিশনের পরীক্ষায় সহজে সফলতা লাভ করতে পারবে তাই তোমরা এখনই এই সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করো তাহলে পরবর্তীতে তোমরা অবশ্যই সফলতা লাভ করবে আমার বিশ্বাস আজকের ক্লাসের পরে তোমাদের নিকট ক্লজ এর কোনো তথ্যই অজানা থাকবে না প্রথমে দেখা যাক ক্লজ কি ক্লজ হলো বাক্যের একটি অংশ অথবা শব্দ সমষ্টি যার একটি সাবজেক্ট ও একটি ভার আছে অর্থাৎ একটি সাবজেক্ট ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে পরীক্ষায় সাধারণত সেন্টেন্সের মধ্যে ক্লজ দেওয়া থাকে সেখান থেকে বলা হয়ে থাকে এই ক্লজটি কোন ক্লজ অথবা এই ক্লজটির পার্টস অফ স্পিচ কি যেমন এখানে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছি হি আস্কড মি ওয়েদার আই উড মিট হিম সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব কি না এমনই ধরনের একটি ক্লজ দেওয়া থাকবে ওয়েদার আই উড মিট হিম তোমরা যদি এই ক্লজটির পার্টস অফ স্পিচ কি কিংবা এই ক্লজটি কি ক্লজ এটি তোমরা যদি না জানো তাহলে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখো তোমরা অবশ্যই নিজেরাই বুঝতে পারবে ক্লজ তিন প্রকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা কোয়ার্ডিনেট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারি মেইন ক্লজও বলতে পারি বা প্রধান ক্লজও বলতে পারি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা সাব অর্ডিনেট ক্লজও বলতে পারি এই ক্লজটি প্রধানের উপর নির্ভরশীল কোয়ার্ডিনেট ক্লাস যে ক্লাস সাধারণত ইয়ান বার্ট ওয়ার বা ফার দ্বারা যুক্ত হয় তাকে আমরা কোয়ার্ডিনেট ক্লাস বলি এবার আমরা প্রত্যেক ক্লাস সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে জানার চেষ্টা করব যে ক্লাস নিজে নিজেই অর্থ প্রকাশ করতে পারে বাক্যের অন্য কোনো অংশের উপর নির্ভরশীল নয় তাকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস বলি একে প্রিন্সিপাল ক্লাস বা প্রধান ক্লাসও বলে আমি পরবর্তীতে এইটার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ক্লিয়ার করব। সাব অর্ডিনেট ক্লাস যে ক্লাস নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না বাক্যের অন্য অংশের উপর নির্ভরশীল তাকে সাব অর্ডিনেট ক্লাস বলে যেমন ইউ ক্যান অ্যাডভাইস মি তুমি আমাকে উপদেশ দিতে পারো অ্যাজ যেহেতু ইউ আর ওয়াইজ যেহেতু তুমি জ্ঞানী ইউ ক্যান অ্যাডভাইস মি এটি একটি প্রিন্সিপাল ক্লাস কারণ এই অংশটি নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে তুমি আমাকে উপদেশ দিতে পারো অ্যাজ ইউ আর ওয়াইজ যেহেতু তুমি জ্ঞানী এই অংশটি কিন্তু নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারেনি তাই এটি হল সাব অর্ডিনেট ক্লাস ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ যদি তুমি ইংরেজি শেখো এই অংশটি কিন্তু নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারেনি তাই ইফ ইউ লার্ন ইংলিশ এটি হলো সাব অর্ডিনেট ক্লাস ইউ উইল গেট এ জব তুমি একটি চাকরি পাবে এটি হলো প্রিন্সিপাল ক্লাস কারণ এই অংশটি নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে কোয়ার্ডিনেট ক্লাস দুটি প্রিন্সিপাল ক্লাস বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস যদি কোয়ার্ডিনেট কনজংশন দ্বারা যুক্ত হয় তাকে কোয়ার্ডিনেট ক্লাস বলে যে শর্টকাট যে রুল তা হলো কোয়ার্ডিনেট ক্লাস মাঝে থাকবে সরি কোয়ার্ডিনেট কনজংশন মাঝে থাকবে এবং দুই পাশে থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লাস কোয়াকাটা ইজ এ বিউটিফুল সি বিচ কোয়াকাটা একটি সুন্দর সুন্দর সৈকত অ্যান্ড দ্য ভিজিটার্স এনজয় মেনি থিংস দিয়ার এখানে 
एक कन्जांगशन रही है एंड एंडर दुई पास प्रसिपाल क्लस रही है तई एगल हलो कोअर्डिनेट क्लस हि इज रिज बाट माइजार एटी एक कोअर्डिनेट क्लस कारण ये दो स्वाधीन क्लस रही है से ध्वनि क्यों कृपण हि इज रिज बाट हि इज माइजार एखे हि एवं इज उज्ज आ कम्पाउंड सेंटेंसे साधारण दुई पास सबजेक्ट और भार एक ही थे तेल द्वित अंशे साधारण सबजेक्ट और भार बसान है ना तई एखे दुई पास प्रसिपाल क्लस रही है तई हि इज रिज बाट माइजार एट हल कोअर्डिनेट क्लस आशा करी तुम्हारा बुझते पे प्रसिपाल क्लस और कोअर्डिनेट क्लस श्रेणी विभाग नहीं शुदुम्र सबर्डिनेट क्लस श्रेणी विभाग रही है सबर्डिनेट क्लस तीन प्रकार नाउन क्लस एक्जेक्टिव क्लस एडभार्बियल क्लस परीक्षा साधारण सबर्डिनेट क्लस पार्टस अफ स्पीच निर्णय करारे प्रश्न देवे तई एगल सम्पर् एक परिष्कार धारणा थकते हैं नाउन क्लस नाउनर अवस्थान जे क्लस बसे नाउन क्लस बोली एन देखा जाउनर अवस्थान को क्लसगुलि बसे नाउन क्लस जख सबजेक्ट अर्थात क्लस जख सबजेक्ट हिसेब बसे तक से नाउन क्लस ह्वाट यू से जा तुम बोलो इज नट रटी ठीक नये ये नियम हल क्लस प्लस भार क्लसर पर भार थे एटी नाउन क्लस है एखे हमें देखते ह्वाट यू से ये एक क्लस एवं क्लसर पर भार रही है तई निश्चित ह्वाट यू से ये एक नाउन क्लस नाउन क्लस जो अबजेक्ट जदि को क्लस अबजेक्टर पजिशने बसे से नाउन क्लस अथवा भार्वर का का दिए प्रश्न कर ले क्लस पाई से नाउन क्लस कारण भार्वर का का दिए प्रश्न कर लेजेक्ट पाई और अबजेक्टर पजिशने जो को क्लस बसे से नाउन क्लस आई नो ह्वाट यू वानी जानी कि तुम्हें चाओ हमें जान एखे जो भार्वर का प्रश्न करी जान कि जानी क्लसटी आसें जान कि तुम्हें चाओ तई ह्वाट यू वान्ट यबजेक्टर स्थान बसे तई निश्चित ये नाउन क्लस शर्टकाट जो रूल ट्रांजिटी भार्वर पर क्लस बसे से नाउन क्लस हमें पूर्वे एक प्रश्न रेखे हि आस्ट मि ओदार आई उड मिट हिम से जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर जिज्ञासा कर भार्वर का दिए प्रश्न कर ले क्लस टी पासी से जिज्ञासा करी तार संगे सब क्या भार्वर का दिए प्रश्न कर ले क्लस टी पासी तई क्लस टी अबजेक्ट हिसेब बसे तई ए क्लस टी जेहेतु अबजेक्ट हिसेबे बस तई क्लस टी नाउन क्लस आशा करी तुम्हारा बुझते पे नाउन क्लस जो प्रि पजिशन अबजेक्ट एट खूब ही सहज प्रि पजिशन पर क्लस बसे निश्चित से नाउन क्लस उर शिवर अब हू हि इज एखे हू हि इज एट बस प्रि पजिशन पर हू हि इज एट हल नाउन क्लस नाउन क्लस जो कम्प्लीमेंट जदि एम इज आर वज वैर एर पर क्लस बसे नाउन क्लस दि मैटर इज हाउ उन्डारस्टैंड एखे हाउ उन्डारस्टैंड ये बस से बी भार्वर पर इजर पर तई निश्चित ये नाउन क्लस दि कोश्चन इज हाउ उ सल्व एट एक नाउन क्लस कारण ये बी भार्वर पर बस से सबजेक्टर एपोजिशन हिसेबे जो क्लस थे 
যদি সাবজেক্টের পরে কোনো ক্লজ থাকে এবং তার দুই পাশেই যদি কমা থাকে অর্থাৎ ক্লজের দুই পাশেই যদি কমা থাকে তাহলে সেটি অ্যাপোজিটিভ হিসেবেই আছে তাই অ্যাপোজিটিভ হিসেবে যদি কোনো ক্লাস থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি হবে নাউন ক্লাস দি ফ্যাক্ট দ্যাট এভরিবডি নোজ ইজ ক্লিয়ার নাউন এখানে দ্যাট এভরিবডি নোজ এটি হলো নাউন ক্লাস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস ক্লাসের পূর্বে নির্দেশক নাউন থাকলে সেটি হবে অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস এটি মাথায় রাখতে হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস নাউন প্লাস ক্লাস যদি নাউনের পরে যদি কোনো ক্লাস থাকে এবং সেই ক্লাস যদি পূর্বের নাউনকেই মডিফাই করে বা নির্দেশ করে তাহলে সেটি হবে অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস দিস ইজ দ্য বুক হুইজ আই লস্ট এখানে হুইজ আই লস্ট এই ক্লাসটি রয়েছে নাউনের পরে দি বুক এবং হুইজ আই লস্ট যা আমি হারিয়েছিলাম এটি দি বুককে নির্দেশ করছে অর্থাৎ নাউনকেই মডিফাই করছে তাই হুইস আই লস্ট এটি হলো অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্লস প্লাস ভার্ব যদি সাবজেক্টের পরে যদি কোনো ক্লস থাকে তাহলেও সেটি হবে অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস দ্য পিপুল হু ওয়ার্ক হার্ড ক্যান ক্রোজ বার এখানে হু ওয়ার্ক হার্ড এই ক্লসটি রয়েছে সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট এখানে দ্য পিপুল তাই এটি হবে অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস ক্লসকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য পরবর্তী অংশগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে আরও পরিষ্কারভাবে তোমরা বুঝতে পারবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস সাধারণত সাবজেক্ট প্লাস ইনটেন্সিটিভ ভার প্লাস ক্লাস অর্থাৎ ইনটেন্সিটি ভার্বিক পরে যদি কোনো ক্লাস বসে তাহলে সেটি হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস ইনটেন্সিটি ভার হলো যে ভার কোনো অবজেক্টকে গ্রহণ করে না তাকে ইনটেন্সিটি ভার বলে ফর এক্সাম্পল আই শ্যাল গো আমি যাব হ্যার ইউ লিভ যেখানে তুমি থাকো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাসকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য ভিডিওটি পরবর্তী অংশ দেখো তাহলে তোমরা এগুলো আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে বেশ কিছু সাব অর্ডিনেট কনজাংশন যুক্ত ক্লাস রয়েছে যেগুলো সাধারণত অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাসই হয়ে থাকে এই কনজাংশনগুলো নিম্নে দেওয়া হলো হাইল হোয়েন ইভার হোয়েন বিফোর আফটার টিল আন্টিল এগুলো হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ টাইম হোয়ার ইভার হোয়ার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ প্লেস সিন্স অ্যাজ সো দ্যাট বিকজ সরি সিন্স অ্যাজ সো দ্যাট বিকজ ইন অর্ডার দ্যাট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ রিজন হাইবার হাউ অ্যাজ ইভ অ্যাজ দো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ ম্যানার লেস্ট সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট দ্যাট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ পারপোজ প্রোভাইডেড প্রোভাইডিং দ্যাট ইন কেস ইভ আনলেস এগুলো হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস অফ কন্ডিশন এখানে তিনটি কনজাংশন রয়েছে হোয়েন হ্যার হাউ এই তিনটি কনজাংশন একই সাথে নাউন ক্লাস হতে পারে অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস হতে পারে এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাসও হতে পারে যদিও এইগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস হয় তবে মাঝে মাঝে এরা নাউন ক্লাস এবং অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস হতে পারে আর তোমরা যদি এইগুলো জানতে চাও তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা এগুলো জানতে পারবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস হওয়ার শর্ত ভার্বের কাছে কখন কোথায় কিভাবে কেন কি পরিমাণ কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে যে ক্লাস পাওয়া যাবে সেটি হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস হি কেম সে এসেছিল হোয়েন আই ওয়ান্ট সে এসেছিল যখন আমি চাই এখানে সে এসেছিল কখন যখন আমি চাই এখানে ভার্বের কাছে কখন দিয়ে প্রশ্ন করে ক্লাসটি এসেছে তাই এটি হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস আই উইল গো আমি যাব হোয়ার ইউ এস্টে যেখানে তুমি থাকো আমি যাব কোথায় যাব যেখানে তুমি থাকো ভার্বের কাছে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করে ক্লাসটি এসেছে তাই এটি হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস 
হি লার্নস ইংলিশ সে ইংরেজি শেখে সো দ্যাট যাতে হি ক্যান গেট এ গুড জব সো দ্যাট হি ক্যান গেট এ গুড জব সে ইংরেজি শেখে কেন শেখে এখানে কেন দিয়ে প্রশ্ন করে এসেছে তাই এটা হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস তাই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাসকে নির্ণয় করার জন্য মনে রাখতে হবে ভাবের কাছে কখন কোথায় কিভাবে কেন কি পরিমাণ কেমন দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে হোয়েন হ্যার হাউ এই তিনটি কনজারসনযুক্ত ক্লাস কখনো নাউন ক্লাস কখনো অ্যাকজেটিভ ক্লাস এবং কখনো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাসও হতে পারে তোমরা যদি এ সম্পর্কে না জানো তাহলে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখো তোমরা এখনই বুঝতে পারবে ভার্বের কাছে কখন কোথায় কিভাবে কেন কি পরিমাণ কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা পাবো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস নাউন ক্লাস হওয়ার শর্ত সাবজেক্ট যদি ক্লাস ক্লাস যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে নাউন ক্লাস অবজেক্ট হিসেবে থাকলে নাউন ক্লাস প্রি পজিশনের সহক অর্থাৎ প্রি পজিশনের পরে ক্লাস থাকলে নাউন ক্লাস সাবজেক্টের অ্যাপোজিশন সাবজেক্টের পরে অ্যাপোজিশন হিসেবে থাকলে নাউন ক্লাস কমপ্লিমেন্ট হিসেবে থাকলেও নাউন ক্লাস এক্সেকটিভ ক্লাস হওয়ার শর্ত নাউনের পরে যদি কোনো ক্লাস থাকে এবং সেই ক্লাসটি যদি নাউনকে নির্দেশ করে তাহলে এক্সেকটিভ ক্লাস এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালি নয়টি সেন্টেন্সকে দেখব এই ক্লাসকে খুব পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য উই নো আমরা জানি হোয়ার হি গোজ কোথায় সে যায় আমরা জানি আমরা কি জানি ভারের কাছে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা পাচ্ছি কোথায় সে যায় আমরা পূর্বেই আমরা জেনেছি যে ভারের কাছে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা সাধারণত অবজেক্ট পাই আর অবজেক্টের পজিশনে যে ক্লাসটি বসে সেটি হয় নাউন ক্লাস তাই হোয়ার হি গোজ এটি হলো নাউন ক্লাস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ উই নো দ্য প্লেস আমরা সেই স্থান সম্পর্কে জানি হোয়ার হি গোজ যেখানে সে যায় এখানে হোয়ার হি গোজ এই ক্লাসটি রয়েছে একটি নাউনের পরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে নাউনের পরে যদি কোনো ক্লাস থাকে এবং সেই ক্লাস যদি নাউনকে মডিফাই করে তাহলে সেটি হবে অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস উই নো দ্য প্লেস আমরা সেই স্থান সম্পর্কে জানি যেখানে সে যায় যেখানে সে যায় এটি দ্য প্লেসকে মডিফাই করেছে তাই এটি হলো অ্যাকজেক্টিভ প্লাস উই ওয়েন্ট হোয়ার হি গোজ আমরা গিয়েছিলাম যেখানে সে যায় আমরা গিয়েছিলাম কোথায় গিয়েছিলাম যেখানে সে যায় তাহলে ভার্বের কাছে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করে আমরা এই ক্লাসটি পেয়েছি তাই এটি হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস কারণ ভার্বের কাছে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করলে যে ক্লাসটি পাওয়া যাবে সেটি হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ উই আক্সড আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম হোয়েন হি ওয়েন্ট দিয়ার আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কখন সে সেখানে গিয়েছিল আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমরা ভার্বের কাছে কি দিয়ে প্রশ্ন করে এই ক্লাসটিকে পেয়েছি কখন সে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কখন সে সেখানে গেছিল যেহেতু ভার্বের কাছে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করে এই ক্লাসটি পেয়েছি তাই এটি অবজেক্ট হিসেবে বসেছে যেহেতু এই ক্লাসটি অবজেক্ট হিসেবে বসেছে তাই এটি হলো নাউন ক্লাস উই আক্স দ্য টাইম আমরা সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম হোয়েন হি ওয়েন্ট দেয়ার হোয়েন হি ওয়েন্ট দেয়ার এই ক্লাসটি বসেছে একটি নাউনের পরে এবং এই পূর্বে নাউনকে মডিফাই করেছে তাই এটি হলো অ্যাকজেক্টিভ ক্লাস উই কেম আমরা এসেছিলাম হোয়েন হি ওয়েন্ট দেয়ার উই কেম আমরা এসেছিলাম আমরা কখন এসেছিলাম যখন সে সেখানে গেছিল এখানে ভার্বের কাছে আমরা কখন দিয়ে প্রশ্ন করে এই ক্লাসটি পেয়েছি তাই হোয়েন হি ওয়েন্ট দেয়ার এটি হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস উই ইনভে উই ইনভেস্টিগেট হাউ দি থিপ স্টোল দ্য মানি এখানে হাউ দ্য থিপ স্টোল দ্য মানি এটি বসেছে এটি বসেছে অবজেক্ট হিসেবে কারণ উই ইনভেস্টিগেট আমরা তদন্ত করে আমরা তদন্ত করি 
আমরা কি তদন্ত করি কিভাবে চোর টাকা চুরি করেছিল এখানে যেহেতু এটি ভাবের কাছে কি দিয়ে প্রশ্ন করে এই ক্লসটি এসেছে তাই এটি অবজেক্ট হিসেবে বসেছে আর যেহেতু এটি অবজেক্ট হিসেবে বসেছে তাই এটি হবে নাউ ক্লাস উই ইনভেস্টিগেট দি ওয়ে হাউ দ্য থিপ স্টোল দ্য মানি এখানে হাউ দ্য থিপ স্টোল দ্য মানি এটি বসেছে একটি নাউনের পরে এবং পূর্বের নাউনকেই মডিফাই করেছে দি ওয়ে তাই এটি হলো এক্সিটিভ ক্লাস উই ইনভেস্টিগেট হাউ হি ইনস্ট্রাক্টেড টু ডু এখানে আমরা এই ক্লাসটিকে ভাবের কাছে কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করে পেয়েছি তাই এটি হলো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস তাহলে ক্লাসকে চিহ্নিত করার প্রধান যে নিয়ম তা হলো ভাবের কাছে কখন কোথায় কিভাবে কেন কি পরিমাণ বা কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা পাবো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লাস ক্লাস যদি সাবজেক্ট অবজেক্ট প্রিপোজিশনের সহ সাবজেক্টের অ্যাপোজিশান বা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে থাকে তাহলে সেটি হবে নাউন ক্লাস এবং নাউনের পরে যদি কোনো ক্লাস থাকে সেটি হবে এক্সেটিভ ক্লাস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন পরীক্ষায় যদি যে কোনো ক্লাসকে চিহ্নিত করতে বলা হয় আমি আশা রাখব যে তোমরা অবশ্যই পারবে এই নয়টি ক্লাসকে শনাক্ত করে তোমরা কমেন্ট বক্সে পাঠাতে পারো যদি তোমাদের এই ক্লাসগুলোকে শনাক্ত করা সঠিক হয় তাহলে আমি ইয়েস লিখে জানাব আর তোমরা যদি এই ক্লাসগুলিকে চিহ্নিত করতে পারো এবং এর পার্টস বেস পিস নির্ণয় করতে পারো তাহলে তোমরা ধরে নাও যে তোমরা ক্লাস শনাক্ত করা শিখে ফেলেছ তোমরা পরবর্তী ধাপের পরীক্ষাগুলোতে অবশ্যই সফলতা পাবে এই ভিডিওটি যদি তোমাদের বিশেষ কোনো উপকারে আসবে বলে তোমরা মনে করো তবে তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো যাতে তোমরা সহজে অন্য কোনো টপিকের উপর এমন ধরনের ভিডিও পেতে পারো